ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நண்பர்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மே மாதம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான மாதமாய் அமைய நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் நீதிமொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் இவ்வாறு சொல்கிறது என் வாசற்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து என் கதவு நிலை அருகே காத்திருந்து எனக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது நண்பர்களே என் வாசற்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து என் கதவு நிலை அருகே காத்திருந்து எனக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அப்படின்னு கத்தர் சொல்றாரு யார் நற்பேறு பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு யார் பிளஸ்டு மேனா இருப்பான் அப்படின்னு கத்தர் சொல்றாரு அவருடைய வாசல் அருகே காத்திருந்து விழித்திருந்து கதவு நிலை அருகே அவற்றிருந்து ஒரு வார்த்தை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு காத்திருக்கிறான் பாருங்க வாஞ்சியோடு காத்திருக்கிறான் பாருங்க அவன் தான் பாக்கியவான் அப்படின்னு கத்த சொல்கிறார் இன்றைக்கி தேவன் எங்கு வாசம் செய்கிறார் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார் நம்முடைய ஆவியில் தான் அவர் ஐக்கியம் கொள்கிறார் நம்முடைய ஆவியில் தான் அவர் உணர்த்துகிறார் நம்முடைய ஆவியில் தான் அவர் பேசுகிறார் இப்படி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆவியில் தேவன் பேசும் வார்த்தைகளை எவன் கேட்கிற திறன் கொண்டு இருக்கிறானோ அவனே ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் நண்பர்களே தேவன் பேசுகிறார் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பேசுகிறார் நம் ஆவியில் இருந்து அவர் உணர்த்துகிறார் பேசுகிறார் காட்சி தருகிறார் தரிசனம் தருகிறார் எல்லாவற்றையும் செய்கிறார் ஆனால் யாருக்கு அது வெளிப்படும் என்றால் அவரிடமிருந்து வார்த்தைகளை பெற வேண்டும் என்ற வாஞ்சையும் விருப்பமும் ஆசையும் யாருக்கு இருக்கிறதோ எந்த மனிதனுக்கு இருக்கிறதோ அவன் மாத்திரமே அவரிடத்திலிருந்து வார்த்தைகளை பெற முடியும் நண்பர்களே சாதாரண நடந்து போகும் பொழுதும் அவரிடத்து வார்த்தைகளை பெற முடியும் தூங்கி எழும் பொழுதும் அவரிடத்திலிருந்து வார்த்தைகள் பெற முடியும் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அவரிடத்திலிருந்து வார்த்தைகள் பெற முடியும் எப்பொழுதும் அவரிடத்திலிருந்து வார்த்தையை ரேமா வார்த்தையை பெற முடியும் நண்பர்களே ஆனால் நம்முடைய ஆவியானது விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆவி எப்பொழுதும் அவர் பேசுகிற அந்த மெல்லிய சத்தத்தை கேட்கிற திறனோடு இருக்கும் பொழுது தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் பேசுவதை நம் காது கொடுத்து கேட்க முடியும் தெளிவாக சொல்லுவார் பேதுருக்கு அவர் மனிதனாய் தேவ மனிதனாய் பக்கத்தில் இருந்து சொன்னது போல வலையை ஆழத்தில் போடு என்றும் வலைய வலையை இடது பக்கத்தில் போ வலது பக்கத்தில் போடும் என்றும் சொன்னது போல நம்மிடமும் தேவன் சொல்லுவார் எந்த காரியங்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் எதை செய் எதை செய் இதை செய்யாதே இப்படி செய் இதை எடு இதை எடுக்காதே இதை விற்றுவிடு இதை விற்காதே எல்லாவற்றையும் அவர் சொல்லுவார் ஆனால் தேவனின் காக காத்திருந்து அவருடைய வார்த்தைக்காய் காத்திருக்கிற மனுஷனிடம் மாத்திரம் அது வெளிப்படும் நன்றிகளே அவ்வாறு தேவனிடத்தில் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாளும் நாம் வார்த்தைகளை பெறும் பொழுது நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதனாய் மாறுவோம் நண்பர்களே ஏனென்றால் அவருடைய வார்த்தை விலையேற பெற்றது அவர் அந்த வார்த்தை எவ்வளோ அப்படியாப்பட்ட மனிதனும் நமக்கு கொடுக்குற அறிவுரையை காட்டிலும் மிகவும் விலையேற பெற்றது நண்பர்களே அந்த வார்த்தை நமக்கு வரும் பொழுது அந்த நாள் சிறப்பாக அந்த மாதம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நண்பர்களே ஆகையால் தேவனிடத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தையை நாம் பெற வேண்டும் அவர் பேசுகிற அந்த ஸ்போக்கன் வேடை நமக்கு காது கொடுத்து செவிமடுத்து கேட்க வேண்டும் நம் இருதயத்தில் உணர்த்துவார் இதை செய் இதை செய்யாதே எல்லாவற்றையும் சொல்லுவார் அப்படி காது கொடுத்து செவிமடுத்து நாம் கேட்கப்படும் பொழுது அதை கேட்டதுக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் சிறந்தவர்களாய் மிகவும் பெரியவர்களாய் மாறுவோம் நண்பர்களே ஆகையால் இன்றிலிருந்து அவருடைய வாசலை நாம் விழித்திருந்து வார்த்தை வருமா வார்த்தை வருமா என்று அவர் கதவு நிலை அருகே காத்திருக்கிற மனிதர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் நண்பர்களே அவருடைய வாசலில் நித்தம் விழித்திருந்து இன்று வார்த்தை இப்பொழுது வார்த்தை வெளிப்படுமா இந்த நிமிஷத்தில் வெளிப்படுமா தேவனே பேசுங்க பரிசுத்தாவியானவர் இடத்தில் பேசுங்க என்று சொல்லும் பொழுது அருமையான வெளிப்பாடுகளையும் வாழ்க்கையின் உச்சிதங்களையும் தேவன் நம்மிடத்தில் வெளிப்படுத்தி காட்டுவார் நண்பர்களே ஆகையால் இந்த வார்த்தை எதிர்த்து வைத்து கொண்டு இந்த மாதம் முழுதும் செழித்திருக்க தேவனிடத்திலிருந்து வார்த்தை பெற்று அதன்படி நடக்கிறவர்களாய் மாறுவோம் நன்றி